हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं अजीत जायसवाल आप सभी को अपने चैनल टारगेट इज पॉसिबल में ढेर सारा स्वागत करता हूं दोस्तों आज का वीडियो जो कि न्यू वर्जन जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है ई सी आधार इनरोलमेंट क्लाइंट थ्री पॉइंट थ्री डबल जीरो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है सबका सब में ये प्रॉब्लम आ रही होंगे ऑपरेटर सिंक का तो ये ऑपरेटर सिंक है क्या इसके इसे आप लोग कैसे ऑपरेटर सिंक को की प्रक्रिया को सक्सेसफुल तरीके से करेंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक का देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को आप लोग यहां पे रेड कलर का प्ले बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बेल का आइकन शो होगा उस बेल के आइकन पर आप लोग क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएँगी टारगेट इज पॉसिबल की तरफ से उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के माध्यम से मिलता रहेगा तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आइएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्सपर्ट इनमेंट डेटा का ऑप्शन आता है आप लोग इस पेज को ओपन कर लीजिएगा नए वर्जन का जो अप्लीकेशन लॉन्च हुआ है और जैसे ही आप लोग इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक सिंक पैकेट स्टेटस आएगा यहाँ पर और सिंक ऑपरेटर डिटेल ये ऑप्शन आपको शो होगा तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फुल सिंक पे टिक मार्क लगा लीजिएगा और यहाँ पे टिक मार्क लगाने के बाद पहले मशीन को 10 से 15 बार सिंक कर लीजिए मशीन को सिंक करने के बाद आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप लोगों की नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए और नेट स्पीड अच्छी हो उसके बाद आप लोग यहाँ पर सिंक ऑपरेटर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए जैसे आप लोग सिंक ऑपरेटर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन जो कि आपको ऐसे ही पेज ओपन होगा जिसमें आपको नेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए स्पीड नेट का स्पीड अच्छा है तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और ये पेज ओपन होगा देखिए यहाँ पे लिखा है सिंक ऑपरेटर डिटेल तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग इस ओपन करेंगे तो आपका जो रजिस्टर नंबर होगा वो यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पे इनरोलमेंट एजेंसी का नंबर नंबर होगा जो चारों का होता है वो यहाँ पे शो होगा और देखिए यहाँ पे सेंटर टाइप में एक ऑप्शन आपको मैं बता दूँ यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है सेंटर टाइप इसमें क्या भरेंगे आप जैसे कि सेंटर टाइप दो तरह के होते हैं एक परमानेंट सेंटर टाइप और दूसरा होता है कैंप लगा के कैंप बेस पे तो अगर आप कैंप बेस पे काम करते होंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करके कैंप बेस पे क्लिक कर लीजिए कर लीजिएगा या फिर आप परमानेंट सेंटर है यहाँ पे परमानेंट सेंटर पे टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पे अपने सेंटर का नाम टाइप कर दीजिएगा जो भी आपका सेंटर का नाम हो और यहाँ पे एक और एक और बात मैं आप लोग बता दूँ फ्रेंड यहाँ पर जो स्टार कॉलम दिख रहा है जहाँ जहाँ उस स्टार कॉलम को भरना अनिवार्य है उसे आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा फिर यहाँ पर अपना सेंटर का एड्रेस टाइप कर दीजिएगा जो भी आपका पता हो डिटेल में पता टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना एड्रेस भर लीजिएगा तो एड्रेस भरने के जैसे आप किसी पब्लिक का आधार कार्ड बनाते हैं तो पहले आप पब्लिक का पिन कोड टाइप करते हैं और पिन कोड टाइप करने के बाद गांव का नाम या फिर पोस्ट ऑफिस चूज करते हैं सेम प्रक्रिया में आपको ऐसे ही यहाँ पर भरना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप कीजिए पिन कोड टाइप करेंगे तो आपका पूरा बायोडाटा निकल जाएगा उस पिन कोड के हिसाब से वहाँ से अपना पूरा एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद उसे सब दुकान में सबमिट कर दीजिए या फिर टैब बटन दबा के उसे पूरा क्लियर कर लीजिए अपना पोस्ट ऑफिस चूज कर लीजिए और फिर यहाँ पे ऑपरेटर नेम ऑपरेटर नेम ठीक और यहाँ पे ऑपरेटर आईडी और यहाँ पे है ऑपरेटर यूआईडी यानी आधार नंबर और यहाँ पे है ऑपरेटर मोबाइल नंबर ये जब आप इस मशीन अपने मशीन में जब अपना बाय क्या नाम है बोर्डिंग अनबोर्डिंग करा लेंगे अनबोर्डिंग कराने के बाद जब इसे आप जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर सिंक पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम ये चारों कॉलम और यहाँ पे ये चारों कॉलम ऑटोमेटिक आपको भरा हुआ मिलेगा ये सेंटर टाइप छोड़ने के छोड़ देने के बाद ये तीन कॉलम आपको ऑटोमेटिक भरे हुए मिलेंगे आपको इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है जो कि इन चारों को छोड़कर जो बाकी है वो आपको भरना पड़ेगा 
और यहाँ पे देखिए दिया है अगर आप कभी ब्लैक लिस्टे हुए ब्लैक लिस्ट हुए हो तो यहाँ पे आप लोग उसे टाइप कर सकते हैं लोग या फिर कोई विकलांग श्रेणी का होता है उनके लिए ये कालम होती है और शायद इस पर मुझे विशेष रूप से पता नहीं है तो आप लोग अपने एडमिनिस्टर से इसके बारे में डिटेल पूछ लीजिएगा और शायद उसको फालसी रहने देंगे तभी एक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं तो पूरा कॉलम भरने के बाद आप लोग यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए और जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो आपकी प्रक्रिया प्रोसेस में हो जाएगी तो देखिए फ्रेंड ये प्रक्रिया प्रोसेसिंग हो रही है प्रोसेसिंग ऑपरेटर डिटेल प्लीज वेट और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा जिसे आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा तो दोस्तों जैसे ही आप के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओ आएगा जैसे कि यहाँ पे देखा है ओ टी पी इंटर द ओ टी पी एंड बायोमेट्रिक तो यहाँ पे आपको ओ देना है और यहाँ पे या फिर आप अपने अंगूठे के निशान दे दीजिए या फिर आयरिस यहाँ पे अपना दे दीजिए और देने के बाद आप ओके बटन प्रेस कर दीजिए और नेक्स्ट प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ चलिए तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना ओ मैंने टाइप कर दिया और ओ टाइप करने के बाद यहाँ पर मैंने बायोमेट्रिक डिटेल दे दी और बायोमेट्रिक डिटेल देने के बाद आप लोग यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए और ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो ये प्रोसेसिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग प्रक्रिया यहाँ पे चालू हो गई और इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है आप लोग वेट कर लीजिएगा और ये सब जब प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगी तो आपको सक्सेसफुल का इम्पोर्टेंट नोटिस मिल जाएगा आपको डेस्कटॉप पर तो चलते हैं लोग आगे बढ़ते हैं लोग देखते हैं क्या रिजल्ट आता है फ्रेंड ऑपरेटर सिंह सक्सेसफुल कंप्लीटेड और यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट रूप से ई सी एम पी थ्री पॉइंट थ्री डबल जीरो में सक्सेसफुल आपका ऑपरेटर सिंह डिटेल प्रक्रिया फाइनल हो गई और आप लोग अच्छे से अथा कर बना सकते हैं और फ्रेंड और दोस्तों यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है जी सिस्टम वाली तो अभी जी सिस्टम के बारे में मुझे आगे से भी कोई निर्देश नहीं मिला है और सी से भी कोई अभी सूचना नहीं मिली है और जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी सी एस सी सी एस सी के माध्यम से कि जी सिस्टम में को कैसे एक्टिव करना है या फिर कैसे उसको चलाना है तो मैं जल्द से जल्द आप कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बता दूं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना बोलें और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो थैंक्स जय हिंद वंदे मातरम